ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വലിയൊരു മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്തി നേടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ വർഷം നമ്മളെല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ വർഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇയറാണ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ലേഖായി ഈ അക്കാഡമിക്കാർ എന്താവും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉള്ളത് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആറ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ വർഷം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളിലായിട്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ അനുബന്ധിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വളരെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ പ്രയാസമുള്ള ചാപ്റ്ററുകളൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഈ വർഷം കൺസിഡറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നടന്ന സംഭവങ്ങളും സ്പീച്ചുകളും വളരെ മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അനക്ടൗട്ടുകളും സ്റ്റോറികളും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒരു ടെൻഷനിലാണ് നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറയാം സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് അയക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഏഹ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് യൂണിറ്റ് പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നാല് ചാപ്റ്ററാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നാല് ചാപ്റ്ററാണ് ഉള്ളത് നാല് ലെസൺ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പേര് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പേര് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പറക്കൽ എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പറക്കൽ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പേര് ഇതിൽ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ത്രീ ലെസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് രണ്ടാമത്തത് മാച്ച് ബോക്സ് മൂന്ന് എനി വുമൺ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പൊറകല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ എല്ലസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് അതൊരു വുമൺ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മുഴുവൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മുഴുവൻ വുമൺ ഇഷ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ വിമോചനം സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഇമാനിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഓഫ് വുമൺ ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പതിയെ ചെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ പേര് ത്രീ എല്ലസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് എന്താണ് ത്രീ എല്ലസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് ത്രീ എല്ലസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഫേമസ് സ്പീച്ച് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വളരെ ബഹുമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ആണ് വുമൺ ഇഷ്യൂനെ കുറിച്ചിട്ട് വുമൺ എംപവർമെന്റ് എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംപവർമെന്റ് മീൻസ് ശാക്തീകരണം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫേമസ് സ്പീച്ച് ബൈ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം ടെക്സ്റ്റ് അതിലുണ്ടാവും പലരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വിചാരിക്കും ഞാൻ ലിങ്ക് ഓൾറെഡി അയച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിലൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഞാൻ പിന്നെ ഓഡിയോ ഒക്കെ വിട്ട് തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാണെ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ത്രീ എൽ എസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാക്തീകരമാണ് അതിന്റെ ത്രീ എൽ മൂന്ന് എല്ലുകളാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോറി എൽ മൂന്ന് എല്ലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന്
അതിലും വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഷി ഹാസ് ഹോൾഡ് മെനി മിനിസ്റ്റീരിയൽ പൊസിഷൻസ് വളരെ വലിയ മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒക്കെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രിസ്ഥാനമൊക്കെ നിലനിർത്തിയ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഷി ഹോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ പൊസിഷൻസ് ലൈക്ക് ഫിനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി എക്കണോമി ഫിഷിംഗ് എക്സെട്ര ഏറ്റവും വലിയ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഷി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഹു ബിക്കേം ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജി എയ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയും ജി എയ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയാണ് ലോകത്ത് തന്നെ ജി എയ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ രണ്ടാമത് ആൻഡ് ഷി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഹു ബിക്കേം ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിന്റെ തലപ്പത്ത് വന്ന ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയാണ് സോ ഇനി ഈ പ്രസംഗം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ദിസ് സ്പീച്ച് വാസ് ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ഡെലിവേർഡ് ഇൻ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ഓൺ നയൻറ്റീൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഈ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഇമാനിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വുമൺ സോ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും സ്ത്രീ വിമോചനവുമാണ് പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് to the emancipation and the empowerment of women today adhayad streegalude unnamanathinum vimojanathinum shaktikanathinum valare adhigam pradhanyam kodukkanda kaalam thaniyanu ennaanu idu parayunnathu so we only partially succeeded in that adil nammal baagigamayittu maathramaanu vijayichittullu streegalude shaktikaranam streegalude swadhandryam streegalude vimojanam ഒക്കെ വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പല കഷ്ടതയിൽ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കാം എങ്ങനെ അവർ ശാക്തീകരണം ലഭിക്കാം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഉന്നമനത്തിൽ എത്താം മുഖ്യധാരയിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് സോ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് ബൈ ക്രിസ്ത്യൻ ലെഗാഡ് ഇനി നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ബിഫോർ വി വി ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അബൌട്ട് ഹർ സ്പീച്ച് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് അബൌട്ട് ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വുമൺ ടുഡേ നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടത് വട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വുമൺ ടുഡേ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ റോൾസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ വീടിന് പുറത്തും സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി ഇടണം ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ എഴുതിയിടും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എഴുതാം വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വുമൺ ടുഡേ വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വുമൺ ടുഡേ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ റോൾസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ദ ഹോംസ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് സ്ത്രീകളുടെ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും അവരുടെ പങ്ക് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ലേ സോ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് വി ഹാവ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് വുമൺ ഹാസ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റുകൾ എഴുതില്ല വുമൺ ഹാസ് മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും വലിയ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ദ ഹാവ് ഇമൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ദ ഹാവ് ഇമൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ദ വർ കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ പില്ലാർസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് അവരെ വീടിന്റെ ഒരു നെടുംതൂണായിട്ട് കണക്കാക്കണമെന്നാണ് കാരണം വീടിനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചറിയാം നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെല്ലാറെന്ന് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാശിൻ്റെ പ്രശ്നമോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പനോട് പറയാണ്ടെങ്കിലും പോലും ആദ്യം ചെയ്യുന്
ഒക്കെ അവർ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോ ഈവൻ തോ ദ ഫേസ് മെനി ചാലഞ്ചസ് അവർ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടും ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അവർ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേ ഹാവ് ലെസ് ഫ്രീഡം ദാൻ മാൻ അവർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജോലിയിലും എല്ലാ മേഖലയിലും അവർ ഉന്നമനത്തിലാണ് അവരും എല്ലാ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട് വരും പക്ഷെ ദേ ഹാവ് ലെസ് ഫ്രീഡം ദാൻ മാൻ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വളരെ ആ കാലത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലെ സോ ദേ ഹാവ് ലെസ് ഫ്രീഡം ദാൻ മാൻ അവർ പല മേഖലയിലും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോബ്സ് ആൻഡ് സമർ റൈറ്റ്സ് ജോലിയിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സോ ദേ വേർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഇൻ ജോബ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സമർ റൈറ്റ്സ് ജോലി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മറ്റുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ അവർ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് അവർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളോ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശങ്ങളോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ അതേ കൂലി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഈവൻ വെൻ ദേ ഡു സിമിലർ ജോബ്സ് അവർ ഒരേ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടെ അതേ കൂലി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഉണ്ടോ സോ ഈവൻ വെൻ ദേ ഡു സിമിലർ ജോബ്സ് അവർ ഒരേ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടെ അവരെ അതേ പോലെയുള്ള അതേ ശമ്പളം അവർക്ക് കിട്ടും ശമ്പളം കുറവായിരിക്കും ഇനി അപ്പോൾ അഥവാ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ജോലിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടിയൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ കുറവാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചു മനസ്സിലായി ദ മെയിൻ ഡോമിനേറ്റർ സൊസൈറ്റി പുരുഷ മേധാവിത്വ പാട്രിയാർക്ക ഫാമിലി എന്ന് പറയും പുരുഷ മേധാവിത്വ സമൂഹത്തിൽ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി പുരുഷ മേധാവിത്വ സമൂഹത്തിൽ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റർ സൊസൈറ്റി പുരുഷ മേധാവിത്വ സമൂഹത്തിൽ വുമൺ ഹാസ് ലോ സ്റ്റാറ്റസ് മണ്ണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഇത് മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി കൺസിഡേർഡ് വുമൺ ആസ് എ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ലോ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ പുരുഷ മേധാവിത്വ സമൂഹം സ്ത്രീയെ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടാം തരക്കാരായിട്ടാണ് കുറഞ്ഞ അവരായിട്ടാണ് മനസ്സിലായ ഒരു സാധാരണ ഒരു പറച്ചു ഈഫ് എ വുമൺ മാരീസ് സാധാരണ പഴമൊഴിയാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇഫ് എ വുമൺ മാരീസ് ഒരു സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷി ബിക്കം ദ സ്ലേവ് ഓഫ് അവർ ഹസ്ബൻഡ് അവൾ പിന്നീട് ഭർത്താവിന്റെ അടിമയാണ് വെൻ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഡൈസ് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഷി ബിക്കം ദ സ്ലേവ് ഓഫ് ഹെർ സൺ അവൾ പിന്നെ അവളുടെ മകന്റെ അടിമയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അവിടെ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിവാഹ വ്യത്യാസം ദ വുമൺ ഹാവ് ടു ഗീവ് ഹ്യൂജ് ഡൗറി ഫോർ ദയർ മാരേജസ് സ്ത്രീ വലിയ ഒരു സ്ത്രീധനം കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് അവിടെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ചില ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയുടെ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സ്ത്രീധനം പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഇതൊരു നിർബന്ധമായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ഇത് നമുക്കറിയാം സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ജില്ലയെ തരംതിരിച്ച് പറയല്ല സോറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ട് ക്ഷമിക്കണം അവരുടെ കല്യാണത്തിന് വലിയൊരു സ്ത്രീധനം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളികൾ വെല്ലുവിളികൾ അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓ നിങ്ങൾ നോട്ടില് കുറിച്ച് കിടണം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ വുമൺ ഹാസ് മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹൗസ് they have immense responsibilities they were considered as the pillars of the house veetle nirdhunai kanakkaagum nirdhunu maati veetle endey uru thagathile adu pole thana they were considered as the pillars of the house keystone of the house keystone na aadikkalle veedile aadikkalla keystone of the house they were facing many challenges avaru oru vaadu vidhyavidigal nerunnundu even though they face many challenges they have less freedom than men kushanam are ekkaal swadhanam koravaanu understand so they were discriminated in education jobs some other rights even when they do similar
the main dominant society, women considered as second class people. And they have to, women have to give huge dowry for their marriages. Will you see them go to the I have a question on that. Now, this is three children. Now, you will see a little bit. Now, I have a few questions. Now, I will tell you about the paragraph. You will be able to answer your questions. Kaya kerana tak, kena beri dia itu nampak senang tak, kena. Nampak ada tu perikat file tu, nampak ni otol itu nampak. Kelas beri dia ni selesa, okay? Kalau tu kelas beri dia ni selesa, free ID kimbo. Oh, ada dua dua sen mondar, ada dua sen nuri je. Ia juga, ini dia ni post dia. Tak, WhatsApp dia post dia. Sri kalau ni ada tu nampak, ini dia. What are the challenges faced by woman, okay? Apa nampak ni semua orang, ini dia perannya kaya kerana ni otol itu tiap hari beri dia tu dia ikut. Ini tu ada pergi kah? Apa pergi cerita? Detail itu mana pada akhirnya, baki ada tak kelas kelas. Speech ni kurang cerita detail itu, nampak ada tak kelas ini berikan dalam itu. Karena orang yang lain juga perasa, buat ada ada tak kelas ini untuk kena. Okay, sih, thank you.